ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് അടക്കാണ് ഒന്നാം വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു ഇല്ലാത്തവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ ആ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കൂളം സ്ലോ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കൂളം സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു സ്പേസിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ അതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഒരു പോയിന്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ ഫോഴ്സിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് എത്ര വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം രണ്ട് ചാർജസിനിടയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്ര വരും എന്നാദ്യമായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് കൂളൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കത് നേരത്തെ പഠിച്ച് പരിചയം ഉണ്ടാവും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലൻ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ക്യാപ് എന്നാണ് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മീനിങ് രണ്ട് ചാർജസ് ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്നിവ ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചാർജസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ആ ചാർജസിന് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയുടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലൻ സീറോ ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് മാറുമ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവവും മാറിയേക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വേണം ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ഈ എഫ് സെലൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് കൂടി നോക്കാം അത് ഈ ക്യൂ വണ്ണിനെയും ക്യൂ ടുവിനെയും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള മീഡിയത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലോയുടെ ടോട്ടൽ മീനിങ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്നീ രണ്ട് ചാർജുകൾ നിങ്ങൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എപ്സിലൻ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ചാർജസിനുമിടയിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ ആർ ക്യാപ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ആർ ക്യാപ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആറെന്നോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ക്യാപ് റെപ്രസെൻ്റ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എലോങ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് ആർ അല്ലെ ആ ആറിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആ ലയൻ കണക്ടിങ് ദ ചാർജസ് അതേ ലയനിലായിരിക്കും അവർക്കിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് പെർമിറ്റിവിറ്റി കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ആ പെർമിറ്റിവിറ്റി എപ്സിലൻ സീറോ എന്നെഴുതുന്നത് വെൻ ദ മീഡിയം ഈസ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓർ വാക്വം ഓർ എയർ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ചാർജസിനിടയിലുള്ള മീഡിയം എയറോ വാക്വമോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവനെ ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കും ആ ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്സിലൻ സീറോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്സിലൻ സീറോ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ
എപ്പോഴാണ് ഈ ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണോ റിപ്പൾസീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എപ്പോഴാണ് രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ ആർ ഡിസിമിലർ അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണ് എപ്പോഴും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും സിമിലർ ചാർജസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യു വണ്ണും ക്യു ടുവും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവ സിമിലർ ചാർജസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ക്യു വണ്ണും ക്യൂ ടുവും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണെങ്കിലോ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണെങ്കിലും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആവുക എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന എപ്പോഴാണ് എപ്സിലൻ സീറോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ ആറ് സ്ക്വയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും സ്ക്വയർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജസ് എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുക ഓൺലി ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് അതായത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയാലും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയാലും പ്രോഡക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ചാർജസ് തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വഭാവമുള്ളതാകുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇഫ് ദ ചാ ഫോഴ്സ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റീവ് ഇഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിപ്പൾസീവ് അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി ഇതേ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ഫെൽറ്റ് ബൈ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന അസംഷനിൽ ഈ ക്യൂ ടുവിൽ അതായത് ഫോഴ്സ് യൂ എക്സെപ്റ്റ് ബൈ ഇഫ് ക്യൂ വൺ ഈസ് യൂണിറ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ക്യൂ ടുവിനെ നമ്മളിതൊരു സോഴ്സ് ചാർജായിട്ടും ക്യൂ വണ്ണിനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജായിട്ടും പരിഗണിക്കുന്നു കരുതുക അപ്പോൾ ഇതിനെ വൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എഫ് ബൈ ക്യു വൺ വൻ ക്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ക്യു വൺ ഇവിടെ ക്യു വൺ ഈസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ് ചാർജ് ക്യു ടു ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സ് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് ക്യു വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതേ ഇതിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങളിതിനെ എഫ് ബൈ ക്യൂ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂ ആയിരിക്കും ബാക്കി വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യു വൺ ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ആ ക്യൂ വൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സോഴ്സ് ചാർജസ് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ആൻഡ് എ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഇവിടെ നമ്മളുടെ സോഴ്സ് ചാർജസ് ഒരുപാട് ഒന്നിലധികം ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് മാറ്റം വരും ദ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യൂ വൺ വിൽ ബി ഗിവൺ ബൈ എഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ടു ആർ വൺ ക്യാപ് ആർ വൺ ക്യാപ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എലോങ് ദ ലൈൻ കണക്ടിങ് Q1 and Q. ആൻഡ് ക്യൂ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ വൺ എന്ന് എടുത്തത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യു ടു ക്യു ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ടു ആർ ടു ക്യാർ അതായത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ചാർജസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
So ER is given by 1 by 4 pi epsilon 0 common on sigma i is equal to 1 to n. But n charges on angle that will give you qi by ri square into ri cap. So this will give you the electric field intensity due to a distribution of discrete charges. And then a discrete charges on this one charges on the point on the electric field in a good channel. Discrete charges in the number of continuous charge distribution. If you have a charge, you can distribute it. If you have a separate charge, you can distribute it. If you have a distribute it. If you have a charge, you can distribute it. If you charge distribution density, you can distribute it. If you have a charge, you can Total charge is the electric field intensity. Now, we have to do the continuous charge distribution. One is linear charge distribution, one is surface charge distribution, one is general volume charge distribution. In linear charge distribution, one dimensional, one straight line line charges distributed. Uniform is distributed. We linear charge charge density parayangai endana ee one dimensional aayittulla ee straight line la aayittu charge distribute cheyappadumbo ee straight line inde unit distance il etra charge undu adinaana nammal charge per unit length adinaana nammal linear charge density ennu velikkunnathu adu nammal lambda ennu orna letter undu aanu soojikkunnathu appo angane aanu nengil oru pratheega distance dl distance illulla charge etra aanu soojichanal that charge can be given as dq is equal to lambda dl alle dl ennu parayunnathu endana that is the length of lambda is the charge distribution per unit length. If the unit length is the charge, the length is the multiple length, you get the charge contained in that particular length. If you have dq in the expression, you can calculate the electric field intensity in this point. If you have dl, you can calculate the position vector. If you have dl, you can calculate the position vector. If you have dl, you can calculate the position vector. R vera vera ayat. Apa ineffective ini? Nengal engene, an total charge ibu tuan dah kena electric field kan dua dikir. Orang simple ayat nengal kata, integrate dia kiri. Alah, apo E R is equal to one by four pi epsilon zero lambda d L by R square. Ini dia. Ini dulu line integral lah. Ana, ini orang orang d L ini orang charge ini seperti orang orang nengal. You can calculate the charge contained. Angin orang orang nengal, ini charge distribution de, ektra length dan do, a length mungkin nengal integrate dia kiri nengal dulu de, you will get de. The electric field due to linear charge distribution. ये तो यहाँ वाले लोग इन्हें हमारे surface charge distribution लेके आता है। surface charge distribution इधर नए रे हमारे two dimension लेके extend ही है ना। अब डे हमारे पर इन्हें तो एक surface charge density है ना। अगर तो ये वाली एक area एक two dimensional plane लाने charge करके तो ना लगे। आ charge एक unit area लेता तो लगा उन्हें उन्हें लाने चला बाना है उधर surface charge density अगर हमारे सिक्स माइंड लेटर होना है पौधे सोच भी क्या रहता है अगर हमारे नगर D A area लोगों के चरिया area element ले charge D Q is equal to sigma D A हम कह रहे हैं नेहरू ते बारे में तो बोले ये बारे हमारे लिए तो एक surface integral है total charge अपने लिए कुम्बा sigma D A by R square ने surface integral है कि हमारे electric field density ले के contribute करना in a three-dimensional distribution, we have a volume charge distribution. We have a linear charge density and a surface charge density. We have a volume charge density. We have a Greek letter. We have a surface charge density. We have a 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 charge density. We have uh, as volume charge distribution is given by 1 by 4 pi epsilon 0 into integral uh, integral to three dimensional volume integral to the rho d to by r square Apo, moon moon quantities linear charge density lambda surface charge density sigma and volume charge density rho ithra ing kaaryangal aanu nammal paranjathu adinte adithanathil namakku continuous charge distribution undaakuna electric field intensity koodi parayan sadhikkum Ini, ini pada ambil itu teruk kat terpakai itu boleh. Amal electric field, electrodynamics seperti ini, malah perlu nama kita butthimu tu orang ni lah. Sangat itu kita kaya ram. Ah, abad ini kita mathematical techniques ini, basic principle, ada ni physics senda, ah, ini malah perlu nama kita misi itu boleh. Apa, ada ni ada istana, tapi nama kita ini beri na kurang cepat ni. 
നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക് സൈഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിരിക്കും ചിലവാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ആദ്യം മുതലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ എടുക്കുക ഇവിടെ എക്സിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എസ് എക്സ് എഫ് എക്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുത് ഈ ബ്ലൂ കളറുള്ള കറിവാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പൊതുവിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആണ് അവിടുത്തെ വൈ വാല്യൂ അല്ലെ അതുപോലെ എക്സ് സീറോയിൽ നിന്നും ഡെൽറ്റ എക്സ് മാറി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അവിടുത്തെ വൈ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഡെൽറ്റ എക്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ വൈയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഡെൽറ്റ വൈ ഇത് ഏത് ഫംഗ്ഷനും ആകാം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സിന് എക്കൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വൈ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു വേർ വൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഒരു എക്സിന് എഗൻസ്റ്റ് വൈ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വൈ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോയും എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മാറുമ്പോൾ എക്സിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൈയിൽ ഡെൽറ്റ വൈ മാറ്റം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് അതായത് എന്താണത് ദ ചേഞ്ച് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ വൈ വെൻ എ ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എക്സ് എക്സിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൈയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എത്രയാണ് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ മാറ്റം യൂണിറ്റി ആകുമ്പോൾ വൈയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എത്രയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരുന്നു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ നമ്മൾ എടുത്തത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഈ രൂപത്തിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സേ ദാ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ചെറുതായി ചെറുതായി വരുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഈ ബിന്ദു ഈ പോയിന്റിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരും അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോയും എക്സ് സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റും എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റും കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് വരുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് വേണ്ടത് വെൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് വെരി വെരി ക്ലോസ് ടു എക്സ് എക്സ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സ് സീറോ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഈ പോയിന്റിൽ എക്സ് സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഒരു ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കറുവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലുള്ള സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റിലൂടെ മാത്രം കടന്നു പോകുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പായിരിക്കും അല്ലേ ആ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡി എഫ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് എഫിൽ മൊത്തം എത്ര എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് നോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെ